Итак, теперь же официально здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наше мероприятие. Пожалуйста, все те, кто не успел, рассаживайтесь, занимайте места, и больше во время мероприятия по залу ходить будет нельзя. Мы приглашаем да, наших гостей уже. Приглашаем наших сегодняшних гостей. Совершенно невероятный звездный состав, равного которому, я думаю, что гостиница Риц Карлтон еще не видела. Прежде всего, это продюсер фильма «Пираты Карибского моря» всей франшизы Джерри Брукхаймер. Обворожительная Пенила Пукрус. Настоящий джентльмен. И, наконец, невероятный Джонни Депп. Все три наших сегодняшних гостя с удовольствием ответят на ваши вопросы. Просьба, задавая вопрос, называть ваше имя и издание. К вам будут подходить девушки с микрофонами, выбирая среди вас тех, кто должен задать вопрос, кто может задать вопрос, кто очень хочет. И, пожалуйста, поднимайте руки, привлекая их внимание, так, чтобы мы знали, как рулить сегодняшним мероприятием. Дорогие друзья, Приветствую вас в Москве. Большое спасибо, что приехали. Для нас это большая честь, и вопросов к вам накопилось просто уйма. Поскольку, как известно, ladies first, хотелось бы начать с Пенелопы. У русского народа, так сказать, к вам вопрос. Похожи ли вы на свою героиню по характеру и темпераменту? И какие качества, которые присущи вашей героине, хотели бы вы заиметь? Um, I, I've tried to be, but always the people that know me always can tell when I'm lying. And it's, it's a lot of fun when they give you the permission to play, uh, just to lie, to lie with uh, all the freedom you want. And she has the, the, the mind of a pirate, you know, she's, she's been trained, she's the daughter of the most dangerous pirate of all, all time. And everything is a game for her, everything is about strategy. And and I have to, I had a lot of fun playing somebody like that. I don't know that I'm too similar to her. I, I don't think, but I love playing her. Мы, наверное, перейдем к вопросам из зала. Первый вопрос, пожалуйста. Дмитрий Быков, еженедельник собеседник. У меня вопрос к Джонни Деппу. В картине участвует множество героев и красавиц, но успех ее ассоциируется прежде всего с именем Джека Воробья, на мой взгляд. Значит ли это, что прошло время героев и красавиц, и пришло время очаровательных международных бандитов? What? <laughs> Sorry, there's a man in my ear speaking. If you like, I can speak English, but it's simply to... Will he ever stop, this man? He stopped. Um, What was the question? <laughs> There are many heroes and beauties in this movie, but you are the I most popular you. person. How can you explain this? Maybe the time of heroes and beauties is past, and you are maybe the, uh, the international Mary Bandit is the hero of our time. Um, 
I would never associate myself, certainly, with uh, any sort of hero of any kind. Um, I just feel I feel very lucky that um, this particular character, for some reason, resonated, and uh, and people had a yeah some connection to the to this character. Maybe it's the idea that he can be that Captain Jack can be almost all the time the things that we can only be some of the time you know he there's a kind of a license for uh, irreverence there's a license for absurdity there's you know um, it's a kind of a safety weapon so I don't know I certainly never expected anything that that um, yeah that was remotely close to success <laughs> you know thanks вопрос Сейчас перевод закончится. Вопрос к Джерри Брукхаймеру. Джерри, вы лидер этой команды, без вас не состоялась бы эта франшиза. Вопрос такой, собственно, каким пиратским капитаном вы себя ощущаете? С кем из пиратских капитанов вы себя ассоциируете, которые за всю историю франшизы были показаны и сняты? И вопрос к остальным нашим гостям. Считаете ли вы, что Джерри вообще тянет на пиратского капитана? Может быть, он губернатор или король Англии? I think I'm the governor of a remote island. And this is uh, the little island we all live on with all these wonderful characters. And uh, this little island travels all around the world. You know, we get to, to bring our pirate troop to every single country and entertain hundreds of millions of people around the globe. And that's what these wonderful actors do and make uh, people's lives just a little brighter for a couple of hours. And that's, that's our mission. That's what we sail towards. Do you feel that his style of direction is pirate's style of direction, or is he really governor? I mean, I would describe him as kind of both, you know, he's the sort of our fearless leader in the sense that, um, you know, he took, the, he took the risk initially before any of us, uh, before any of us were, were, were pulled in, into this uh, incredible circus, you know. He, he took the risk first, you know. Um, and you're never, uh, probably the same for you, no? you, you're never more comfortable than when you're on a, on a Bruckheimer production. You're always sort of taken care of. Yes, he, he really did uh, take care of, of us in every way. And um, sometimes uh, the, the relationship with the producer, sometimes you don't know how it's just gonna be on set when somebody is so present on set. But with Jerry, everybody loves having him around because he always brings something that will make things better every day. And his presence is, is always very, very, he's very strong, but he has something that is a very peaceful energy and I love being around him. And I, and, and, and so, so he's not an evil pirate, no. Sorry? He's not an evil pirate. Not evil in any way. <laughs> the opposite. <laughs> the opposite of evil. Здравствуйте, Вася Ракша, Disney Channel Russia. У меня вопрос к Джейни Деппу. Господин Депп, вопрос такой. Если бы ваш персонаж, Джек Воробей, простите, капитан Джек Воробей, жил бы в наши дни, то кем бы он был, чем бы он занимался, какую бы профессию он для себя выбрал? Yeah. Yeah, I don't really know. I never really thought of it in those terms. However, he might be an actor, which is essentially the same thing as being a pirate anyway. People give you money to, yeah, to lie. <laughs> um, so yeah, I, maybe he'd be an actor. Christ, he might be in Moscow right this second. I don't know. I will think about it though, and I'll let you know. Thank you very much. What happens now? 
Да, пожалуйста. Александр Казанцев, портал Киноафиша. Вопрос сначала Джерри Бухаймеру. У меня создалось впечатление, что в ходе франшизы прицел аудитории снижался от общей к более детской. Это намеренно или, может быть, случайно так получилось? Спасибо. Для тех, кто не расслышал вопрос, у, у журналиста создалось впечатление, что по мере продвижения франшизы все более и более детской становилась аудитория. Прицел на детскую аудиторию появлялся. Насколько это намеренно или случайно произошло? Вопрос к Джерри Брукхаймеру. No, I think our audience is everybody. I mean, anything, anybody from 8 to 80, we try to entertain, and that's what the Disney brand stands for, give you good entertainment that you can enjoy with your kids. It's, it's always wonderful when you can take your child to a movie and enjoy the movie just as much as your child does. It's so much fun to turn next to you and see your child smiling, and you're smiling at the same things. Usually kids' movies uh, don't quite do that. The adult doesn't have the same fun as the child does, but in movies like Pirates, the whole family can have a blast. Пока мы ждем вопросы из зала, вопрос у меня, наверное, ко всем трем нашим сегодняшним героям. Мы знаем, что в фильме «Пираты Карибского моря» на странных берегах герой отправляется за источником молодости. Это не спойлер. Скажите, пожалуйста, если бы у вас на всех троих был один глоток из этого источника, кто бы из вас должен был его выпить и сделать? Well, it wouldn't Это не Джерри, как мы выяснили. Из вас двоих, кто бы сделал глоток из источника молодости? Кому? Джонни или Пенелопа? Как вы бы поделили его? We don't fight in life. Yeah, it's, it's difficult to share a sip 50-50. Yeah, it's, yeah, okay. Вопросы, пожалуйста. Никита Карцев, газета «Московский комсомолец». У меня вопрос к мистеру Депу. Почему ваш персонаж постоянно бросает всех женщин, и как вы могли такую красавицу, как Пенелопа Круз, оставить в одиночестве на необитаемом острове? Well... Uh, nobody ever said I was very smart. <laughs> um, yeah, it's probably a combination of ignorance and bad taste, <laughs> which pretty much sums me up. Um, yeah, no, were it not in the screenplay, uh, I wouldn't have left her on the island. But, yeah, because it was in the, in the script, I was sort of obligated to. Plus, they had the location already. I mean, there were so many things involved. And uh, how long did you stay there, by the way? Still waiting to be still waiting to be rescued. Well, I'll go back and get her. That'll make me less stupid. Thank you. Добрый день, журналист из Санкт-Петербурга, Сачиков Михаил. Санкт-Петербург, 